இங்க பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன் மல்லிகா இங்கதான் இருப்பா இதுதான் அவ வீடு ஏதாவது காசு கொடுத்து இவ கணக்க முடிச்சு அனுப்பிச்சுட்டு உங்க பையனை மல்லிகா கழுத்துல தாலியை கட்ட சொல்லுங்க அதுதான் உங்க எல்லாருக்கும் நல்லது சொல்லிட்டேன் ஆமா சரிதாமாவந்திருக்கார் இவங்க யாராவது ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணா எனக்கு ஒரு போன் போடுமா ஊர்காரங்களா கூட வந்து வெட்டி பொலி போட்டுறேன் நான் வரேன் கிளம்ப என்ன 
வந்தானோ அடிச்சே குனுறுவோம் உன ராஸ்கல் மல்லிகை அங்க அத மட்டும் சொல்லியா பெரிய ஒரு அழிச்சு போன் சொன்னதுக்கு நான் மல்லிகை அழிச்சு போய் என்ன பண்றது எவனு கட்டி கொடுப்பேன் மீரி அவனுக்காக கட்டி கொடுத்தா ராஜேஷ் வீட்ல மல்லிகை எத்தனை நாள் இருந்தாலே ஏய் மேட்டர் சொல்லியா மேட்டர் சொல்லு அந்த மலச்சாமி மல்லிகை இந்த வீட்ல தான் இருக்கணும் ராஜேஷ் கூட தான் வாழணும் ஆ மாலதிக்கு ஏதாவது செட்டில் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கணும் சொல்லிட்டு ஆ மல்லிகை இங்கே விட்டு போயிட்டார் சார் குட் 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 இடியட் ஏதாவது நீ முதல்ல சொல்லிருக்கணும் வள 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 நிக்கிறேன் ராஸ்கல் போடவே சரிங்க சார் தேங்க் காட் நான் நினைச்ச மாதிரி ஈகோ தெரப்பி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு டேய் ராஜேஷ் நீ வேணா என்னை எதிரியாக பார்க்கலாம் ஆனால் எல் பி ஆல்வேஸ் தேர் ஆன் யுவர் சைட் கூடிய சீக்கிரம் அந்த மாலத்தி அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உன்னை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுதான் என்னுடைய அடுத்த பிளான் நல்லதுல்லையா <laughs> அதனால தயவு செஞ்சு சொல்லிடு அதான் நல்லது நீ தானடா இன்னைக்கு சொன்ன விளையாட்டுல நிச்சயமா தோப்போன்னு தெரிஞ்சா விளையாட கூடாது சீட்டை கவுத்துட்டு அமைதியை விலகிடணும்னு இப்ப என் நிலைமை வந்தாண்டா அதனாலதான் மௌனமா இருக்கிறேன் என் வீட்டுக்கு வந்து என் முன்னால் நின்று ராமுவோட அப்பா ஒரு கேள்வி கேட்டார் பாரு என்ன செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டே ராமு இவரோட பொண்ணோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிற தானடா உன்ன குடும்பத்தை பகிச்சுக்கிட்டு மலர கட்டிக்கு சொன்னாரு ஆனா இவர் உங்க தங்கச்சி வாழ்க்கையை என்ன பண்ணியிருக்கார் பாத்தியாடான்னு கேட்டார் பாரு நியாயமான கேள்வி டா பொண்ண பெத்தவரா அவர் கேட்டது நியாயமான கேள்வி அவர் பார்வையில் என்ன இப்போ ஒரு நன்றி கட்ட ஜென்மம் இப்ப எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியலடா சிதம்பரம் அன்னைக்கு உன்ன ஆட்டத்தில இருந்து விலகிக்கோன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு சொல்றேன் நீ ஆடணும் ஆடித்தான் ஆகணும் ஆடி ஜெயிச்சாகணும் அவண்டா நீ ஏதாவது பண்ணணும் நீ ஏதாவது பண்ணி இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு காணணும் தன்னோட மக மாலத்தி ராஜேஷோட ஒரு இரவு கழிச்சாங்கிற உண்மை தெரிஞ்சும் மகளோட வாழ்க்கையை பத்தி கவலைப்படாம ராஜேஷ மல்லிகாவுக்கே கட்டி வைங்கன்னு சொன்ன தண்டபாணி ஒரு பக்கம் தேவியோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தன்னோட மகனோட வாழ்க்கையை விட்டு கொடுத்த மலைச்சாமி ஒரு பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு முன்னால நான் என்னடா செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியும் நடராஜனோட சேர்ந்துதான் மாலதி எல்லா காரியங்களும் பண்றாள் சொல்லி மாலதிய வீட்டை விட்டு அனுப்பிச்சுதா என்ன எப்படி அனுப்ப முடியும் அவர் சொன்னது பொய்யா நிஜமான தெரியாம எப்படி அவசரப்பட்டு அனுப்ப முடியும் சுதந்திரம் சாதாரண குடும்ப பிரச்சனையில இருந்து பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் உன்ன மாதிரி நியாயமா இருக்கிறவங்களுக்கு தாண்டா வரும் சுயநலமா இருக்கிறவங்களுக்கு வராது ஏன்னா நீ எடுக்கிற முடிவால யாருமே பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவ நீ ஆனா சுயநலமா இருக்கிறவங்க எதனாலையும் அவங்களுக்கோ அவங்க குடும்பத்துக்கோ எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது தப்பு பண்ணிருக்கான நீதிபதிக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் அவரால் தண்டனை கொடுக்க முடியாது அதுக்கு காரணம் சரியான சாட்சியும் ஆதாரமும் இல்லாததால் அது மாதிரி நேரத்தில் போதிய ஆதாரம் இல்லாததால் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா 
கடமையும் <laughs> இப்போ நீ அந்த இடத்துல தானே இருக்க புரியல பத்ரி ராஜேஷுக்கு மாலதியா மல்லிகாவான்னு மட்டும் இங்க பார்க்க கூடாது மல்லிகா யாரு மாலதி யாருன்னு இங்க பார்க்கணும் மல்லிகா தப்பே பண்ணாது ஆனா மாலதி பணத்துக்காக ராஜேஷ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பாரதி வயசுல இருக்கிற குழந்தைய உன் குடும்ப வாரிசியே அழிக்க நினைச்சவன் அது மட்டும் இல்ல நடராஜனுக்கு மாலதி போன் பண்ண அது நடராஜனுடைய சின்ன வீடா இருக்கும் போன சிவகாமி சந்தேகப்பட்டு அவ தற்கொலை வரைக்கும் போறதுக்கு காரணமா இருந்தவ மாலதி இதெல்லாம் போறாதுன்னு ஸ்ரீலதா விஷயத்த நடராஜன் கிட்ட போட்டு கொடுத்து உன் குடும்பத்தையே பிரிச்சு சந்தோஷியும் பாரதியும் தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு முடிவெடுக்க வச்சவ மாலதி ராஜேஷுக்கு மல்லிகாவோட நிச்சயம் முடிஞ்ச பிறகு அவரை திருட்டுத்தனமா வரவழிச்சு தான் வலையில சிக்க வச்சவ மாலதி ஏன் நடக்க இருந்த ராஜேஷ் கல்யாணத்தை நிறுத்தி உன் குடும்பத்தையே அசிங்கப்படுத்தினவ மாலதி இத பார் சிதம்பரம் இது எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு மல்லிகாவா மாலதி யாரு யோசி குடும்பத்துக்கு யார் வேணும்னு யோசனை பண்ணு உனக்கே புரியும் நடக்குது <laughs> அது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் தப்பு பண்ணது மாலதி மல்லிகாவும் எந்த தப்பும் பண்ணலை அப்போ நியாயமாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தப்பே பண்ணது இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு தண்டனை அனுப்பிக்கணும் மாலதி கிட்ட சொல்லிட்டு ராஜேஷ் மல்லிகாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் என்ன சந்தோஷம் சொல்றீங்க ராஜேஷ்க்கு ரெண்டாவது கல்யாணமா அது தப்பு சந்தோஷ் என்னது ரெண்டாவது கல்யாணமா அவன் வேண்டாம் வரப்ப தானே பண்ணா ஓகே டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ரெண்டாவது கல்யாணம் பட் ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது இதுல என்ன தப்பு இருக்கு என்ன பேசுறீங்க நீங்க ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தேன்னு வாழறது தான் நம்ம பண்பாடு ரெண்டு பொன்னாட்டியோட வாழறவெல்லாம் நிம்மதியாக வாழ்றான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காம சண்டை சச்சரவோட வாழ்க்கை வாழ்க்கையே நரகமாயிடும் சந்தோஷ் அந்த நரகம் ராஜேஷ்க்கு வரணுமா இதுல எனக்கு சுத்தமா உடன்பாடையில அதுலயும் மாமா சுத்தமா இதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டாரு சரி அப்ப இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் தெரியலையே மல்லிகா ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க அத்த என்னால தானே சிதம்பர மாமாவை அப்பா திட்டாங்க அதான் மனசுக்கு என்னமோ போல இருக்கு விடு மல்லிகா 
எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் இனிமே உன்கிட்ட வருவாள மாலதி வரமாட்டால ஆ ஏமலிகா அவ முகத்துல பயத்த பத்தியா ஃப்ராடு இனிமே அடங்கிருப்பாள்ல மாலதி என்ன நினைச்சாலும் பாவமா தான் இருக்க மாலிகா நல்ல சொன்ன போ பாவப்பட்ட உன்னை கொண்ணு புதச்சிருவா அவளுக்கு மட்டும் என்னைக்கும் நீ இறக்கம் காட்டிடாத நீ எப்போ ஜாக்கிரதையாவே இரு சரிங்கத்த நீ கவலைப்படாத மல்லிகா கொஞ்ச நாள் தான் அந்த மாலதி இந்த வீட்டில் தாக்கு பிடிப்பா இப்படியே போனா அவ ரொம்ப நாள் தாங்க மாட்டா அவளே இந்த வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுவா ஆனா ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு ஆணவும் திமுர் இருக்க கூடாதுமா என்ன பொறப்போ என்ன ஜென்மமோ தேங்க்ஸ் அத்த எதுக்கு எல்லாரும் சைலண்டா இருந்த போது நீங்க தானே வாமா மருமகளே என்ன அழைச்சிட்டு வந்தீங்க அதுக்கு தான் நான் தான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அன்னைக்கு நீ மட்டும் வரல ராஜேஷன் நினைச்சு நான் கவலைப்பட்டே செத்துருப்பேன் அதுக்கு நான் தான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படியா சரி சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும் இப்பதானே சொன்னீங்க தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு அப்படியா ம் தேங்க்ஸ் மருமகளே தேங்க்ஸ் மாமியாரே கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே மானம் கட்டு போய் உங்க பையன் கூட தப்பு பண்ணாலே அதுக்கு கூலியா கொடுக்க வேண்டியது அவளுக்கு கொடுத்து அனுப்பாம அத காரணமா சொல்லி இவளுக்கு தாலியை கட்டிட்டு ஊற கூட்டி பரிசம் போட்டுட்டு மனவர வரைக்கும் வந்த என் பொண்ணை இப்ப அழைச்சிட்டு போன்னு சொன்னா என்ன நியாயம் என்னமா பாரதி வீடு தேடி வந்து மல்லிகாவ குடுங்க குடுங்கன்னு கேட்ட இல்ல இப்ப மல்லிகாவா மாலுதியான்னு வரும்போது உன் தங்கச்சி உனக்கு முக்கியமா போச்சு இல்ல என்னப்பா ராஜேஷ் என்ன மன்னிச்சாதான் இந்த ஊரை விட்டே போவன்னு கிராமத்திலேயே இருந்து என் மனச கரைச்சி சம்மதமும் வாங்கிட்டு இப்ப இவ கழுத்துல தாலியை கட்டிருக்கிய இது உனக்கு நியாயமா படுதாப்பா ஏமா ராஜேஷ விட வேற ஏதாவது ஒரு பணக்காரன் வந்தா தாலியை கட்டி ராஜேஷ் மூஞ்சில் அடிச்சுட்டு நீ அவன் பின்னால போயிடுவியா ஏதாவது காசு கொடுத்து இவ கணக்க முடிச்சு அனுப்பிச்சுட்டு உங்க பையனை மல்லிகா கழுத்துல தாலியை கட்ட சொல்லுங்க அப்ப என்னப்பா நீங்க நீ சொன்ன எதுவும் பேசாத உங்க பொண்ணு வாழ்க்கைக்காக நீங்க காட்டின பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு உங்க பொண்ணு வாழ்க்கையும் உங்க குடும்ப கௌரவத்தையும் காப்பாத்தினானே என் மகன் ராமு அவனுக்கு நீங்க காட்டுற விசுவாசம் இதுதானா அப்பா நீங்க வாங்கப்பா மல்லிகா நான் கூப்பிட்டு முதல்ல போங்க பேசிட்டே இருக்கிற இவரு மக தேவி வாழ்க்கை நல்லா எல்லாம் பொம்மலாட்டம் பொம்மலாட்டம்